కృష్ణా జిల్లాలో కలెక్టర్ పలు జిల్లా అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు నందిగా మా మీకోసం కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ పై కలెక్టర్ సీరియస్ అయ్యారు పెన్షన్లు వీధి లైట్లు రెవెన్యూ పనితీరుపాయన మండిపడ్డారు మున్సిపల్ ఏఈని మార్చకపోతే మున్సిపల్ కమిషనర్ ను త్వరలోనే మారుస్తానన్న కలెక్టర్ హెచ్చరించారు కృష్ణా జిల్లా నందిగామ మీకోసం కార్యక్రమంలో పవర్ గ్రిడ్ ద్వారా నష్టపోయిన రైతులకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు మీరేమేమి ఇస్తారో కాగితాలు ఇచ్చేయండి జాయింట్ కలెక్టర్ ఎంక్వైరీ చేస్తారు గవర్నమెంట్ పంపిస్తాము గవర్నమెంట్ ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నా మున్సిపల్ కమిషనర్ నందిగామ ఎంపీడీఓలకు ఏఈలకు కూడా అందరికీ చెప్పాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటికి కూడా ఒక పరిష్కారం అనేది చూపిస్తాము ప్రజలే ముందు అనే కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం చేయాలని ప్రజల వద్దకే పాలన అనే అంశంలో భాగంగా ఈరోజు ఈ నియోజకవర్గ స్థాయి స్పెషల్ గ్రీవెన్స్ డే కండక్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేసిన గౌరవనీయులు ఎందరో ప్రజాప్రతినిధులు అదేవిధంగా జిల్లా అధికారులు డివిజన్ స్థాయి అధికారులు మండల స్థాయి అధికారులు గ్రామ స్థాయి అధికారులు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు అదేవిధంగా ప్రజలు భారీ ఎత్తున ప్రజలు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు వారికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము వారందరి సమస్యలు రాబోయే పదిహేను రోజుల లోపల వీలైనంత వరకు పరిష్కరించి వారికి పరిష్కార పత్రాలు కూడా అందజేయడమే కాకుండా వాళ్ళకి ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా తెలియజేస్తామన్నమాట కాబట్టి ఇటువంటి గ్రీవెన్స్లు ప్రతి నియోజకవర్గంలో కండక్ట్ చేసినట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ సమస్యలు అక్కడే పరిష్కారం కావడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి దీనిలో పాల్గొన్న అందరికీ ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు పాత్రికేయులు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు ప్రజలు అందరికీ మరొక్కసారి హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు ఇవ్వడం జరిగింది కొంత డబ్బు మన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కూడా కట్టాలి షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ లైన్కి అది వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆ డబ్బు కూడా కడుతున్నారు అది కూడా మంజూరు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీలో ఒక కమ్యూనిటీ హాలు ఒక పార్కు డెవలప్ చేయడానికి స్థలం అడిగారు ఆ స్థలం కూడా మంజూరు చేశాము ఆ పార్క్కి నాలుగు లక్షల రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి వెంటనే అక్కడ పార్క్ కూడా ప్రారంభించవలసిందిగా గట్టిగా చెప్పడం అయింది ఇంకా మున్సిపాలిటీలో చాలా వరకు తీర్మానాలు అయ్యాయి వాటి పనులన్నీ ఈరోజే ప్రారంభించమని గట్టిగా మున్సిపల్ కమిషనర్కు ఏఈకి ఆదేశాలు ఇచ్చాము కాబట్టి ఆ పనులన్నీ జరుగుతాయి అదేవిధంగా స్పెషల్ ఆఫీసరు మున్సిపల్ కమిషనరు ఎంఆర్ఓ ముగ్గురు అన్ని చోట్ల తిరిగి కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ వీధి లైట్లు వెలగడం లేదు ఎక్కడెక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయి డ్రైనేజ్ సమస్యలు ఎక్కడెక్కడ చెత్త సమస్యలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ రోడ్ రిపేర్లు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ నీరు నిలువ ఉందో మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళందరూ తిరిగి వాటిని అన్నింటినీ పరిష్కరించగలిగితే మనకు ఇబ్బందులు అనేది ఏమీ ఉండవు అనమాట అదేవిధంగా రెవెన్యూకు సంబంధించి ఇనాం భూములు దేవస్థానం భూములు జమీందారు భూముల సమస్యలు వచ్చాయి వాటిని అన్నింటి మీద జాయింట్ కలెక్టర్ టు అదేవిధంగా ఏడీ సర్వే తర్వాత ఎంఆర్ఓలు వాళ్ళందరూ టీంగా వెళ్ళి పరిశీలించి రిపోర్ట్ పంపిస్తే దాన్ని తప్పనిసరిగా మా పరిధిలో ఉన్నట్లయితే నిర్ణయం తీసుకుంటాము లేకపోతే ప్రభుత్వానికి పంపించి కూడా వెంటనే వాటిని అన్నింటినీ పరిష్కరించి రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేయడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా 
అక్కడక్కడ పట్టదారి పాస్ పుస్తకాలు వన్ బీలో నమోదు కాలేదు అనే సమస్యలు వచ్చాయి వాటినన్నిటి కూడా రాబోయే వన్ వీక్ లోపల నందిగామ తహసీల్దారు చంద్రలపాడు తహసీల్దారు పెనుగంచిపురులు తహసీల్దారు జగ్గేపేట తహసీల్దారు కంచికపర్లి కంచికచర్ల తహసీల్దారు వీరులపాడు తహసీల్దారు వత్సవాయి తహసీల్దారు వీళ్ళందరికీ చెప్పాము కాబట్టి పది పదహైదు రోజుల లోపల ఆ రెవెన్యూ సమస్యలను కూడా మొత్తం పరిష్కరించే కార్యక్రమం సందర్భంగా ఈ నందికామ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు ఏర్పాటు చేయడమైంది వారి స్పందన వచ్చింది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా గతంలో వరకు మేము బందర్లో నడిపేవాళ్ళము తర్వాత ఏమైందంటే చాలామంది మా నియోజకవర్గాల్లో కూడా పెట్టమని చాలామంది మాకు రిక్వెస్ట్ ఇవ్వడంతో గతంలో న్యూజ్వీల్లో పెట్టాము గుడివాళ్ళలో పెట్టాము అవనిగడ్డలో పెట్టాము అదేవిధంగా తిరువూరులో పెట్టాము ఇప్పుడు నందిగాంలో పెడుతున్నాం ఇంకా మనకు కవర్ కావాల్సిన నియోజకవర్గాలు ఒకటి మనకు కైకలూరు ఒకటి ఉంది అదేవిధంగా పామర్ ఒకటి ఉంది తర్వాత ఇటు జగ్గయ్యపేట ఉంది తర్వాత గన్నవరము పెనమలూరు ఇంకా పెదపారపూడి ఇట్లా కొన్ని నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి వాటిలో కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ డే కార్యక్రమం జరుపుతాము కాబట్టి ఈరోజు చాలా మంచి స్పందన వచ్చింది చాలామందికి సమస్యలు కూడా పరిష్కారమైనాయి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే పెన్షన్లు పెండింగ్ ఉన్నాయో అవన్నీ అప్లోడ్ చేయమని ఎంపీడీఓలని మున్సిపల్ కమిషనర్లకు చెప్పాము వాళ్ళందరికీ ఎలిజిబిలిటీ బట్టి జన్మభూమి లోపల మంజూరు చేస్తున్నాం వందకు వంద శాతము వికలాంగులు కానీ విభిన్న ప్రతిభావంతులు కానీ పితంతువులు కానీ అర్హతను బట్టి వాళ్ళకి మంజూరు చేస్తున్నాం రేషన్ కార్డులు కూడా దాదాపు ఇరవై ఐదు వరకు వచ్చాయి కాబట్టి అవన్నీ వెరిఫై చేసి అర్హులుగా ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళందరికీ కూడా రేషన్ కార్డులు జన్మభూమి లోపల మంజూరు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా అక్కడక్కడ ఉపాధి హామీకి సంబంధించి హౌసింగ్కి సంబంధించి పేమెంట్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి అవి వెంటనే సస్పెండెడ్ పేమెంట్లో ఉందా ఆధార్లో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా బ్యాంక్ అకౌంట్లో సమస్యలు ఉన్నాయా అవన్నీ కూడా పరిశీలించి వాటన్నిటినీ వారం రోజుల లోపల పరిష్కరించమని పీడి డ్వామాకి పీడి హౌసింగ్కి చెప్పడం అనేది జరిగింది బీసీ కార్పొరేషన్కి సంబంధించి బీసీ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు ఒక అర్జీ ఇచ్చారు వాళ్ళకందరికీ శాంక్షన్ చేయమని ఓబిఎంఎంఎస్లో చెక్ చేసాము వాళ్ళందరికీ మంజూరు చేయడం కూడా జరిగిందనమాట అదేవిధంగా కిడ్నీ పేషెంట్ ఒక అతను వచ్చారు వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ ద్వారా అవుట్ సోర్సింగ్ ద్వారా వారికి ఉద్యోగం కూడా కల్పిస్తున్నాం తర్వాత పవర్ గ్రిడ్కు సంబంధించి వాళ్ళు అర్జీ ఇచ్చారు దాని మీద జాయింట్ కలెక్టరేట్ ఎంక్వైరీ చేశారు మనం ఎంతవరకు ఇవ్వగలము మా స్థాయిలో జిల్లా స్థాయి కమిటీ మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తాము ఒకవేళ మాకు ఏదైనా క్లారిఫికేషన్ కావాల్సి వస్తే ప్రభుత్వం నుండి కూడా తీసుకొని వాళ్ళకి న్యాయం చేయడం అనేది జరుగుతుంది అందరికీ న్యాయం చేస్తాము పవర్ గ్రిడ్ రైతులకు కూడా వాళ్ళు ఎవరు ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు కొద్దిగా టైం తీసుకొని అయినా వాళ్ళకి న్యాయం అనేది చేస్తాం